ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ചിക്കൂസ് അടുക്കള ഇന്ന് ഞാൻ വന്നേക്കുന്നത് ഒരു ചാലഞ്ച് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഈ സി ഹോം എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ഒരു ചാലഞ്ച് വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത് സംഭവം ഒരു ഓംലെറ്റ് ആണ് ഇപ്പം എല്ലാവരും വിചാരിക്കും ഓംലെറ്റ് ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാവുന്നതല്ലേ പക്ഷേ ഇതൊരു സാധാരണ ഓംലെറ്റ് അല്ല ടൊർണാഡോ ഓംലെറ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമുക്കങ്ങനെ അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടൊന്നും കിട്ടണമെന്നില്ല പക്ഷേ ഇത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്കിനി വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആറ് മുട്ടയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഈ ആറ് മുട്ടയും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം ഇത് റെഡിയായി വരുമെന്നൊന്നും അറിയില്ല എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാമെന്ന് കരുതി ഇത് ഞാനല്ല ഈ ഓംലെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഈ ആറ് മുട്ടയും ഒരുമിച്ച് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നല്ലപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് ഓരോ വലിയ സ്പൂണായിട്ടാണ് ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ചേർക്കുന്നത് അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് മുട്ട ഒരുപാട് വേസ്റ്റ് ആവില്ല ഇതിലേക്ക് ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ചേർത്തില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല ഓപ്ഷണൽ ആണ് ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് നല്ലപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതേപോലത്തെ രണ്ട് ബാംബു സ്ക്യൂവർ ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് നോർമലി ഇത് ചോപ് സ്റ്റിക്ക് വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇതിപ്പം എനിക്ക് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതാണ് എടുക്കുന്നത് ഇതാകുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അവൈലബിൾ ആണല്ലോ പാൻ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയല്ല ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതെല്ലായിടത്തേക്കും ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ചൂടായിട്ട് ഇതിലേക്ക് മുട്ടയുടെ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഹസ്ബൻഡ് ആണ് ആദ്യ തോംലെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ സ്പൂണ് മുട്ടയുടെ മിക്സ് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതേപോലത്തെ സ്പൂണിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഇനി എന്താകുമെന്ന് നോക്കാം അങ്ങനെ ആദ്യം തന്നെ കുളമാകുന്ന ലക്ഷണമാണ് അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ഓംലെറ്റ് ഏകദേശം നല്ലപോലെ തന്നെ ചിറ്റി പോയിട്ടുണ്ട് ആ ഓംലെറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഈ പരുവായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ കുറച്ചൊന്ന് കൂടി പോയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം ചൂടായിട്ട് ഇതിലേക്ക് വീണ്ടും ഒരു വലിയ സ്പൂണ് മുട്ടയുടെ മിക്സ് ചേർക്കാം ഇതും ഹസ്ബൻഡ് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആളിത് ശരിയാക്കി എടുക്കുമെന്ന വാശിയില്ല എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം അങ്ങനെ അതും അങ്ങോട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടില്ല നടുക്ക് ഏകദേശം ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് സൈഡിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഓംലെറ്റും ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും നേരത്തെക്കാളും ഭേദമാണ് പക്ഷേ അത് കുറച്ചൊന്ന് പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം അടുത്ത ഓംലെറ്റ് ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം
ഇനി അത് ചൂടായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മുട്ടയുടെ മിക്സ് ചേർക്കാം പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ മുട്ടയുടെ മിക്സ് ചേർക്കാം അതിൻ്റെ നടുക്ക് ഏകദേശം ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് വരുമായിരുന്നു പക്ഷേ അത് അവിടെ വെച്ച് നടുക്ക് ഭാഗം വെച്ച് പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ച് മുട്ടയുടെ മിക്സേ ഉള്ളൂ ബാക്കി ഇനി നമുക്ക് അതും കൂടി ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം ഇത് ഞാനല്ല ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഈ പരിപാടി നിർത്തി ഇനി ഹസ്ബൻഡ് ചെയ്തു നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കുറച്ചേ ബാക്കിയുള്ളൂ നേരത്തെ അത്ര ഇല്ല എന്തായാലും ഇത് എന്താകും നോക്കാം അങ്ങനെ ഇത് ഏകദേശം സക്സസ് ആയെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ആ ഒരു കറക്റ്റ് ഷേപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടൊർണാഡോ ഓംലെറ്റ് അവസാനം സക്സസ് ആയിരിക്കുവാണ് സൈഡൊന്നും പൊട്ടിപ്പോകാതെ തന്നെ കുഴപ്പമില്ലാതെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഇത് പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ന്യൂഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് സാധാരണ ഇത് റൈസിൻ്റെ കൂടെയാണ് സെർവ് ചെയ്യാറുള്ളത് പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെയാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ ന്യൂഡിൽസിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് ആ ഓംലെറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാലാമത്തെ ഓംലെറ്റ് ഏകദേശം ടൊർണാഡോ രൂപത്തിലായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ആ ഷേപ്പൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് മുട്ട കുറച്ചേ ഉള്ളായിരുന്നു അവസാനമായപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒട്ടും റെഡി ആവുന്ന സത്യം പറഞ്ഞാൽ കരുതിയതേ അല്ല പക്ഷേ കുറച്ച് മുട്ടയിലാണ് ഇത് റെഡിയായി കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ ചലഞ്ചിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക ഇസി ഹോം എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ പോയി എല്ലാവരും ആ വീഡിയോ കാണണം അതിൽ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് ഞാൻ ബെസ്റ്റീസ് വേൾഡും പിന്നെ ഇഷാസ് വേൾഡും എന്ന രണ്ട് യൂട്യൂബ് ചാനലിനെ ഈ ഓംലെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഫ്രണ്ട്സ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു നല്ല വീ